wahubiri wanne Hii ni hadithi ya wahubiri wanne marafiki Som, Vesh, Jivan na Booth Wote waliishi pamoja katika kijiji kidogo Wote wanne walikuwa wanafunzi wa mwalimu mmoja aliyeishi kwenye msitu Mwalimu huyo alikuwa kawaida lakini alikuwa msomi kweli kweli Na wahubiri wale walimheshimu sana mwalimu wao kila siku walikuwa wakimsikiliza mwalimu wao kwa makini. Ah, wanangu. Mtu yote anaweza kuwa msomi, lakini ujuzi peke yake huwezi kupeleka mahali popote. Lazima mjue kutumia kwa busara. Som, Vesh na Jivan walijifunza mambo mengi sana. Vesh alitibu vidonda hata bila kuvigusa. Som naye angeunda jungu lililovunjika. Na Jiva naye angechukua jani lilowanguka kwenye mti na kuliregesha pale pale mtini. Lakini Booth alichukua muda mrefu sana kujifunza. Hangeweza kufanya hata moja kati ya hayo wenzake. Wenzake watatu walikuwa kila mara wakimkejeli. Ah, jamani jungu, shikamana, shikamana. <laughs> Buda amepata kujua ujuzi mpya. Anaweza kuongea na vipande vya jungu vilivyovunjika. <laughs> Kweli, vipande vilivyovunjika vina ujuzi wa kushikamana. Ah jamani, vigai vya chungu. <laughs> Lakini Buda hakuwahi kulalama. Mwalimu, nini maana ya hekima? Swali raisi, hekima ni unapofikiria kabla ya kutenda. Hmm. Siku moja, Som, Vesh na Jivan waliamua kusafiri nje ya kijiji. Kijiji hiki ni kidogo sana. Hatutawahi kuwa somitajika. Tukiendelea kuishi humu maisha yetu yote. Tunapaswa kusafiri ili kusoma zaidi. Nakubali, tumepata ujuzi wote ambao tunaweza. Sasa tuendelee basi. Vipi kuhusu Booth? Tunaweza zungumza naye. Ah, huu ni mshenzi asiyekuwa na maana kabisa. Yeye atakuwa mzigo kwetu tu. Hapana Vesh, tuna nguvu kumshinda. Ni jukumu letu sisi kumlinda. Lazima tumwalike aje pamoja nasi. Walikusanya nguo pamoja na chakula na kisha kujitayarisha kwa safari. Kumbukeni wanangu, mtu mwenye busara kila mara ufikiria kabla ya kutenda. Tutakumbuka mwalimu. Tutakumbuka mwalimu. Tutakumbuka mwalimu. Tutakumbuka mwalimu. Na kisha wahubiri wakamwaga mwalimu wao. Baada ya kutembea kwa muda mrefu, walikuwa wamechoka na walihitaji kupumzika. Hebu tule chakula chetu sasa. Wenye busara huweka chakula chao kwa matukio ya ajabu bwana. Walipotaka kulikalia lile jiwe, Booth akaona kitu kimetapaka ardhini. Ah! Ni nini hiyo? Oh, bad. Hivi sasa utaanza kuogopa mrundiko wa mifupa jamani. Na shangaa mifupa hii ni ya nani? Naweza kukuhakikishia kwamba mifupa hii ni ya simba. Lazima awe aliaga kutokana na njaa. Ya simba? Ndio, angalia muundo wa mifupa yenyewe na hakika kwamba mifupa hii ni ya simba. Osubiri, mbona nisijaribu ujuzi wangu kwake wakati mzuri wa kujaribu? Nitapanga hii mifupa vizuri ili iwe kama simba hakika. Nini? Kabla ya yote kusema kitu, Som akaanza kujisemea maneno. Ghafla kukatokea mwanga mkali kwenye ile mifupa na kisha mifupa ile ikajiunda tena na kuwa umbo la simba. Wale kaka watatu wakashtuka. Waona, nilikwambia nini? Lazima uwe mjuzi kama mimi ndio uweze kufanya hivyo. Wadhani kwamba ujuzi wako ni mkubwa. Naweza nikatia nyama kwenye mifupa ya huyu simba. Atapata manyoya, ngozi, kucha na meno kila kitu kwa dakika kidogo tu. Kucha, meno, vesh, wacha. 
lakini Vesh hakuwa akisikiza. Alikuwa akijisemea maneno tu. Ghafla mifupa ile ikawa na macho, ngozi, nyoya, kucha na mengi mengineyo. Ikawa sasa ni simba mfu ambaye alikuwa amelala pale kwenye ardhi. Sinapendeza jamani. Inastua sana. Kwa nini umefanya hivyo? Kwa sababu mimi naweza kwa ujuzi wangu naweza fufua kila kitu. Simba alikuwa amepoteza ngozi na mwili. Nikaviragesha. Husi ni ujuzi mkubwa. <laughs> Unafikiria wewe peke yako ndio kuna ujuzi? Kwani ujui ujuzi niliyo nao? Naweza kumpa simba huyo aliyekufa uhai. Eti nini? Ndio bus. Kwani wewe unafikiria nani msomi kati yetu? Hawezi fanya uamuzi kutokana na maneno yako Jivan. Tenda, muonyeshe na kisha ataamua nani msomi zaidi kati yetu. Sijui mambo ya aliyesoma kabisa, lakini najua ni nani mwenye nguvu. Ni Simba. Usifanye hivi Jivan. Tafadhali nisikilize. Ni... Ah, marafiki wangu wote wameonyesha ujuzi wao. Kwa nini we utaki nionyeshe ujuzi wangu? Kweli we unaweza jiita rafiki wa dhati? Besha alikuwa sahihi. Afadhali tungekuacha kijijini. Lakini mwalimu alikuwa amesema kuwa we utatufundisha mwalimu aliyesema kweli. Wewe mtu ambaye ajijifundisha ujuzi wa wote, wewe uamini rafiki zako. Kweli? Uko sahihi Jivan. Yeye hana ujuzi wa wote ule. Hatajuaje umuhimu wa kufanya mazoezi? Bad. Kwa sababu hauna ujuzi wote wa kuonyesha, hivi utaki sisi tuonyeshe ujuzi wetu? Wewe watuonea wivu. Ah, ninao ujuzi mmoja ambao umetosha kuokoa maisha yangu. Hekimani tunapofikiria kabla ya kutenda. Ah, ah. Msio na hasira sana marafiki zangu. Sitawazuia sasa, lakini kabla hujaanza, wacha kwanza nipande juu ya mti. Simba huyu ya kinila, basi nitazaje kuambia ni nani aliyesoma kabisa? <laughs> Wewe ni muoga. Ni lazima uwe jasiri wakati wote. Mimi siwezi wadanganya marafiki wangu, lakini siwezi pigana na simba. Nitaweza kuona vizuri kutoka juu ya mti. Alafu nitaweza kubaini kikamilifu nani aliyesoma kabisa. Kwa haraka Budha kapanda mti uliokuwa karibu naye huku Jiva na kiendelea kubuji kwa na maneno. Baada ya dakika chache mwanga mkali ukaonekana kwenye ule simba mfu. Na kisha simba yule akafungua macho. Wahubiri wale wakarukaruka kwa furaha. Walikuwa wamethibitisha ujuzi wao. Lakini tabasamu zao zikasitishwa ghafla pale simba alipoinuka na kuunguruma kwa hasira. Simba yu hai! Ukweni maisha yenu! Lakini wahubiri wale walikuwa meubopa sana hawangeweza hata kusogea. Simba liyekuwa na nja haka wamkia wahubiri wale. Wahubiri hao hawangeweza kufanya lolote ili kujiokoa. Simba yule haka wala wote wahubiri watatu mmoja baada ya mungine. Booth alikuwa mekaju ya mti akiangalia yote hae. Baada ya Simba kuondoka, Booth akateremka kutoka kwenye mti. Akaona kwamba kulikuwa kumebaki mifupa pekee ya rafiki zake. <laughs> Nyote mlikuwa somi. Lakini kama tu mngekumbuka alichosema mwalimu, amngepatana na hatima hii. Kumbukeni wanangu, mtu mwenye busara ni anayefikiria kabla ya kutenda.